അങ്ങനെ പല മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പറക്കിച്ചം വെട്ട പോയി അതിന് പകരം എൻ എഫ് പറക്കിച്ചും സൈനിതിന് മുന്ന് പരപ്പരാജൻ പുതിയ സിനിമക്ക് വേണ്ടി പുതിയ പുതുമുഖ നായകനെ തേടുന്ന കാലഘട്ടം സജീവമാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും സജീവമല്ല ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു പെർഫോമിങ് ഏരിയയുള്ള ചിത്രകാരൻ ദേവസ്യയുടെ വേഷമാണ് പുതു തലമുറയിലെ കോമഡിയന്മാരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര നാച്ചുറലായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സാണ് എല്ലാവരും എനിക്കൊരിക്കലും പരാതിയില്ല ഞാൻ ആലുവ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് യു സി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മിമിക്രി ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് കോളേജിൽ നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു കുറേ ഇൻ്റർ കോളേജ് മത്സരങ്ങളിൽ നല്ല നാടകങ്ങളുടെ സമ്മാനം കിട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളൂ അന്ന് എം ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇല്ല അതിൽ സമ്മാനം നേടി പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ മത്സരിക്കണത് മിമിക്രിക്ക് യു സി കോളേജിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അതിൽ സമ്മാനം നേടി അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് കലാഭവൻ്റെ അഭിലച്ചൻ്റെ ഒരു പുതിയ തീരുമാനം ഗാനമേള മാത്രമല്ല മിമിസ് പരേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അഭിലച്ചൻ്റെ തീരുമാനം കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭിന്നേഴ്സിനെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നുള്ള സംഭവമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭിന്നേഴ്സായ സിദ്ദീഖുണ്ട് അൻസാറുണ്ട് പ്രസാദുണ്ട് വർക്കിച്ചപ്പേട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് കെ എസ് പ്രസാദ് വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ കലാഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ കലാ സംഘടനയിൽ ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആ ബലച്ചൻ മിമിസ് പരേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മിമിസ് പരേഡ് പ്ലാ എനിക്കൊന്ന് പേരൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റഹ്മാനും മന്നം കാരണം നമ്മൾ കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിന്നേഴ്സ് കൂടിയുള്ള പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെല്ലുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ലാലു ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കലാഭവനും മിമിസ് പരേഡിൻ്റെ തുടക്കം ഞങ്ങൾ ആറ് പേര് ഞാൻ സിദ്ദീഖ് ലാല് അൻസാറ് പ്രസാദ് വർക്കി ചെമ്പേട്ട ആറ് പേര് കൂടിയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണ് എറണാകുളം ഫൈൻ ആർട്സ് ആറുണ്ട് ഇന്ന് ആ ഡേറ്റ് ഓർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് ഒരു വലിയ ഷോ ആ ഷോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു ആ പേലച്ചൻ്റെ പക്ഷേ ആ ഷോ വൻ വിജയമായി മാറി ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കണം അന്ന് പ്രമുഖനായ സിനിമാ താരം ശ്രീനിവാസൻ ഈ പരിപാടി കാണാൻ വന്നു പുതുമുഖമായിട്ട് വേറൊരു അഹമ്മദ് കുട്ടി വന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂക്ക അന്ന് അദ്ദേഹം പുതുമുഖമോ ഞങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ തന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഷർട്ടൊക്കെ തന്നു മമ്മൂക്ക സീനേട്ടനും കൂടി ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പരേഡിൻ്റെ തുടക്കം ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് കൽഫ് ട്രിപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ നവോദയുടെ രഘുനാഥ് പലേരി സംവിധാനം ചെയ്ത ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ ഒരു എൻട്രി സിനിമയിലോട്ട് അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് അന്ന് രാജീവായിരുന്നു രാജീവ് നമ്മുടെ രാജകുമാർ അങ്ങനെയാണ് എനിക്കതിൽ ഒരു എൻട്രി കിട്ടുന്നത് ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ജാലകം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ബാലൻ ചുള്ളിക്കാടൻ്റെ സഹപാടി ചുള്ളിക്കാടൻ്റെ എഴുതിയ സിനിമയിൽ അരികുമാർ ഡയറക്ടർ ജാലകം സിനിമയിൽ പ്രധാന നെഗറ്റീവ് വേർഷൻ ചെയ്തു അതാണ് എൻ്റെ ഒരു സിനിമയിലുള്ള ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഷോക്ക് ഗൾഫിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഷോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ആണ് സിനിമയിലുള്ള തന്നെ എൻട്രി ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ സിനിമകളും നല്ല വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത സിനിമകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഹിറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഹിറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലായിരിക്കും പറഞ്ഞ എങ്കിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത പല പടങ്ങളും ഹിറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെ ചെറിയ വേഷം ചെയ്യുന്ന നടൻ ഒരിക്കലും അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നൂറ്റി അമ്പതിലധികം ചെയ്ത സിനിമകളിൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് പടങ്ങളിൽ നല്ല വേഷങ്ങൾ തന്നെ അതിനിടയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി ഞാൻ ഒരു നോട്ടീസ് പണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സുജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയിൽ എനിക്ക് നടനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി അത് ഒരുപാട് അവാർഡ് മേടിച്ചു കോൺടാക്ടിൻ്റെ അവാർഡ് കിട്ടി ജെ സി ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡ് ഡെഫേദാർ എന്ന സിനിമയിൽ കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ നല്ല വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു ഡെഫേദാർ അതുപോലെ
മനോഹരമായ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരുപാട് സിനിമ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കത്തി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും വലിയ ആൾക്കാരാണ് ആഷി കപൂർ അനുമർ റഷീദ് സൗബിൻ അതുപോലെ മറ്റേ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ സിനിമകൾ അതുപോലെ വിനീത് ശ്രീനിവാസനെ പോലുള്ള ഭയങ്കര പ്രതിഭകളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയല്ലേ എല്ലാം ഭയങ്കര സിനിമയുടെ ട്രെൻഡ് തന്നെ മാറി ഭയങ്കര നാച്ചുറലായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതും സിനിമയുടെ മേക്കിംഗ് രീതിയും എല്ലാം മാറ്റം വന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് അവരെക്കുറിച്ച് നല്ല മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ കാരണം അവർ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്നതും പടം ഹ